டிசைன் இன்ஜினியர் ஆகிறது உங்களோட கனவா இந்த நம்பரை மறக்காம கான்டாக்ட் பண்ணுங்க வெல்கம் டு மெக்கலாக்ஸ் எஜுகேஷன் இன்னைக்கு பார்க்க போற சப்ஜெக்ட் எம்இ சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ ஒன் பவர் பிளான் இன்ஜினியரிங் ரொம்பவே ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தீரி பேப்பர் பிளஸ் நம்மள ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ண ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜர் இது மட்டும் தெரிஞ்ச விட போதும் நம்மளால ஈஸியா கிளியர் பண்ண முடியும் பிளஸ் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்ளிகேஷன் லைக் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்மளால ஒரு நல்ல ஸ்கோரே எடுக்க முடியும் இந்த சப்ஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் சப்ஜெக்ட் வைஸ் யூனிட் வைஸ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு வாங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ரொம்பவே ஈஸியான யூனிட் ஜஸ்ட் ஒரு அஞ்சு டாபிக்ஸ் இருக்கு இதை மட்டும் பார்த்தவிட போதும் நம்மளால ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் வித் ஐ ஸ்கோரோட ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் தெர்மல் பவர் பிளான் லே அவுட் செகண்ட் டாபிக் கூலிங் டவர் டைப்ஸ் தேர்ட் டாபிக் ஃபிளேடைஸ்டு பெட் கம்போஷன் சிஸ்டம் ஃபோர்த் ஒன் பைனரி அண்ட் கோ ஜென்ரேஷன் சைக்கிள் ஃபிஃப்த் ஒன் டிராஃப்ட் சிஸ்டம் அண்ட் மெக்கானிக்கல் ஸ்டோக்கர்ஸ் இல்லை ஒரே ஒரு டாபிக் மட்டும் விடுபட்டிருக்கு அது வந்து கோல் ஹேண்ட்லிங் அண்ட் ஆஷ் ஹேண்ட்லிங் ரிப்பீட்டடாக கேட்குற கொஸ்டின் தான் அது ஸோ இதை மட்டும் கொஞ்சமே நல்லா பார்த்துங்க நல்லா அந்த ஆறு கொஸ்டின் நல்லா பார்த்துட்ற போதும் இந்த யூனிட்ல வேற கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது பல ப்ராப்ளமெட்டிக் பேப்பர்ஸ் மாதிரி ஃப்ரீயாக ஒன்றுமே வரல டாபிக்ஸ் வரல அப்படிங்கிற சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ வந்து அது மாதிரி பேப்பர் வந்து ரொம்பவே எக்ஸ்பிளோர் வந்து ரொம்பவே கஷ்டம் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் உங்களோட விருப்பத்துக்காக தான் அந்த கொஸ்டின் நாங்கள் போட்டது மற்றபடி வந்து இந்த தீரி பேப்பர்ஸ்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்லலாம் இதை தவிர கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது ஒரு அசூரன்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியும் இது மாதிரி தீரி பேப்பரில் ஸோ இந்த கொஸ்டின் மட்டும் பாருங்கள் இதை தவிர வேறு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் தெர்மல் பவர் பிளான் லே அவுட் தெர்மல் பவர் பிளான் நமக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரீம் பவர் தெர்மல் ஸ்ட்ரீம் பவர் பவர் பிளான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கோலை வரைக்கும் வச்சு அது மூலிமா பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப்ல ஒரு நாலு சர்க்கியூட்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னா கோல் அண்ட் ஆஷ் சர்க்கியூட் சொல்லுவோம் அப்புறம் ஏர் அண்ட் ஃப்ளூ கேஸ் சர்வி சர்க்கியூட் வாட்டர் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் சர்க்கியூட் அண்ட் கூலிங் வாட்டர் சர்க்கியூட் இந்த நாலு சர்க்கியூட் மட்டும் கொஞ்சம் எழுதிட்டு அதோட டெஃபினேஷன் போட்டு போது போட்டால் விட போதும் நல்லாவே இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து ஒரு டயக்ராம் போட்டுருங்க அந்த ஃபுல் லே அவுட் சேர்த்து ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் அந்த டயக்ராம் மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாகவே போட்டால் கூட போதும் நம்மளால் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இது மட்டும் போதும் வேறு எந்த தேவையில் இந்த கொஸ்டின் பார்த்துருக்கும் செகண்ட் கொஸ்டின் கூலிங் டவர் டைப்ஸ் இல்லை ரெண்டு டைப் இருக்குது வெட் டைப் சொல்லுவோம் ட்ரை டைப் சொல்லுவோம் ரெண்டு டைப் இருக்குது ரெண்டு டைப்புமே கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துட்டு அதோட டைக்ராம் ப்ளஸ் அதோட கொஞ்சம் டெஃபினேஷன் என்ன எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா போதும் நம்மளால் ஈஸியாக ஒரு நம்ம வேர்டிங்ஸ் வச்சு ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இந்த கொஸ்டனில் தேர்ட் கொஸ்டின் ஃப்ளேடைஸ்டு பெட் கம்பர்ஷன் ஃப்ளேடைஸ் பெட் கம்பர்ஷன் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் ஃபீலியும் யாரையும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம இன்ஜின்குள்ளே அனுப்புவோம்ல அதே மாதிரி தான் ஸ்ட்ரீம் பவர் பிளான்ட்டுக்குள்ளே அனுப்புறதுக்கான ஒரு ப்ராசஸ் ப்ளஸ் ஒரு டெக்னிக் தான் ஃப்ளேடைஸ்டு பெட் கம்பர்ஷன் சொல்லுவோம் இதுவும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டன் ப்ளஸ் ரிப்ளிடியோ ரிப்ளிடியோ கேட்டே இருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டனும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க ஃபோர்த் கொஸ்டன் வந்து பைனரி அண்ட் கோ ஜென்ரேஷன் சைக்கிள் சொல்லுவோம் பைனரி சைக்கிள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஏதோ ஒரு ரெண்டு பவர் சோர்ஸ் வச்சு நம்ம ஸ்ட்ரீம் பவர் பிளான்ட்டாக ஸ்ட்ரீம் பவர் பிளான்ட்டில் சாதாரண ஒரு பவர் பிளான்டாக ரன் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து புக்கு எக்ஸாமினேஷன் மேட்ட புக்கில் ஒரு டாபிக் என்ன இருக்குன்னா மெர்க்குரி ப்ளஸ் வாட்டர் வச்சு யூஸ் பண்ணி ஒரு பவர் பிளான்டாக ரன் பண்ண ரன் பண்ணுறாங்க அது மாதிரி ரெண்டு பவர் சோர்ஸ் வச்சு ஒரு பவர் சை சைக்கிளை வந்து ரன் பண்ணோம்னா அது பைனரி வேப்பர் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை ரெண்டு டைப் இருக்குது டாப்பிங் பாட்டிங் சைக்கிள் ரெண்டுமே இருக்குது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் ஜஸ்ட் எல்லாத்தோட டைக்ராம் மட்டும் பார்த்துட்டு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி கொஞ்சம் படிச்சுட்டா கூட போதும் நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் இந்த கொஸ்டினை கோ ஜென்ரேஷன் சைக்கிளும் அதே மாதிரி தான் சேம் தான் சொல்லலாம் ப்ளஸ் வந்து இங்கே வந்து அவுட்புட் வந்து ரெண்டு எடுக்கிறோம் அவுட்புட் வந்து நம்ம பவராக வெளில எடுக்கிறோம் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸஸாக வேஸ்ட்டாக போகிற ஹீட்லேருந்து சம்வாட் பவர் எடுக்கிறோம் ஸோ அதுலேருந்து ஓ அதனால தான் கோ ஜென்ரேஷன் சைக்கிள் அப்படிங்கிற பேர் வந்துருக்கு இதுக்கு ஸோ இதுலேயுமே ரெண்டு டைப் இருக்குது டாப்பிங் சைக்கிள் அண்ட் பாட்டமிங் சைக்கிள் இது ரெண்டுமே கொஞ்சம் தெளிவாக படுத்துகிற போதும் நம்மளால் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இந்த கொஷனில் ஃபிஃப்த் டாபிக் பார்த்தோம்னா டிராஃப்ட் சிஸ்டம் அண்ட் மெக்கானிக்கல் ஸ்டோக்கர்ஸ் டிராஃப்ட் சிஸ்டம் ஒன்றும் இல்லை டிராஃப்ட் சிஸ்டம் ஏர் சப்ளை தான் எப்படி நம்ம இன்ஜினுக்கு வந்து நம்ம கம்பன்ஸ் கம்பன்ஷன் நடக்கிறது
As you handling la backup extraction plant, hydraulic system, mechanical system, steam jet system, pneumatic system, other very in and type of ash handle panam dim up in the or topics could the gun the topic modum conjum telio batinga, it or first one like the wipe and come me. So in the R question modum conjum telio batinga. Second and the null topic, first topic integrated gasification combined cycle, IGCC cycle up and slow. Second topic fuel injection systems, third topic combined power cycles, fourth topic gas turbine power plant. First topic most important repetitive kekkara question so idha mattum konjam theliva paathunga igcc cycle appo na onnum kedaiyadhu coal vandu nama direct ah use panona adha la ash content nariya irukum plus vandu nariya pollution taakkaradhukana vaippu adhigama irukku so adhu vandu coal vandu konjam gas way panni gas on panna konjam efficiency improve pannalam abingira or concept la uruvaakapadatha indha integrated gasification combined cycle idhula vandu oxygen plus steam vandu or side la varum coal and limestone gerudhu vandu arikkapatta limestone plus coal coal oda mixture vandu or side la varum இது கேசிஃபை ஆகி கேஸா இன்ஜின் அதாவது பவர் பிளான்ட்குள்ள போவோம் பாய்லருக்குள்ள போவோம் இப்படி பண்ணா எஃபிஷியன்சி கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அந்த டாபிக்ல உள்ளதா இந்த கான்செப்ட் சோ இந்த கான்செப்ட கொஞ்சம் தெளிவா படிச்சுங்க தெளிவா படிச்சு நான் சொல்ற இந்த டம்ஸ் கண்டிப்பா எழுதிட்டு டயகிராம் எழுதிட்டு கான்செப்ட் பிளஸ் பிரின்சிப் வொர்க்கிங் பிரின்சிபல் ஒரு வொர்க்கிங் ப்ரோசிஜர் அடோனியர் டிசன் வந்து இருக்கேன் இதெல்லாம் கூட போதும் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணலாம் நம்மளால செகண்ட் ஒன் ஃபீல் இன்ஜின் சிஸ்டம் ஃபீல் இன்ஜின் சிஸ்டம் இது வந்து இந்த யூனிட்ல டீசல் பவர் பிளான் அப்படி டாபிக் இருக்கு ஸோ அதை வந்து டேரக்டா கேட்க மாட்டாங்க மேக்ஸிமம் கேட்கறது கொஸ்டின் என்னவா இருக்கும்னா ஃபீல் இன்ஜெக்ஷன் டைப் சிஸ்டம்ஸ் அதான் என்னென்ன டைப்ல வந்து ஃபீல் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கறது என்ன ஒரு கொஸ்டின் டீசல் இன்ஜின்னால ஸோ வந்து நம்ம ஃபீல் தான் இன்ஜெக்ட் பண்ண போறோம் ஸோ அங்க ஸ்பார்ப்ல கிடையாது கம்ப்ரஷன் இக்னிஷன் தான் ஸோ வந்து இங்க வந்து ஃபீல் இன்ஜெக்ட் பண்ண போறோம் என்னென்ன டைப்ல வந்து ஃபீல் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் லேட்டஸ்ட் டெக்னிக்ஸ் என்ன அது மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் தான் இது எக்ஸாமினேஷன் மைண்ட் ஆஃப்ல புக்ல எப்படி மாதிரி அது மட்டும் எழுதிங்க இது தவிர வரது தேவையில்ல தேர்ட் ஒன் கம்பைண்ட் பவர் சைக்கிள் கம்பைண்ட் பவர் சைக்கிள்லாம் ஒன்றும் இல்லை எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக டூ ஆர் மோர் பவர் சைக்கிள்ஸை கம்பைன் பண்ணி கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்புறம் அப்படி ஒரு கான்செப்டில் கிரியேட் பண்ணதா அந்த கம்பைண்ட் பவர் சைக்கிள் இது வந்து எம்ஹெச்டி சம் வாட் ஸ்டீம் பவர் பிளான் கேஸ் டர்பைனும் கல மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு யூனிட் அது மாதிரி நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு இதை மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க வேறு தேவையில்ல ஃபோர்த் ஒன் கேஸ் டர்பைன் பவர் பிளான் கேஸ் டர்பைன் பவர் பிளான் இதுவுமே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டாபிக் தான் இங்கே வந்து டீசல் பவர் பிளான் ப்ளஸ் கேஸ் டர்பின் பவர் பிளான் ரெண்டு டாபிக் தான் இருக்குது ஸோ இந்த கேஸ் டர்பின் பவர் பிளான் வந்து அதோட கண்டிப்பாக லே அவுட் கண்டிப்பாக போட்டாகணும் லே அவுட் போட்டு ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜர் ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்புறம் ஒர்க்கிங் ப்ளஸ் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் வரைக்கும் எழுதினா கூட போதும் நம்மளால் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இந்த யூனிட்டில் தேர்ட் நிட்டில் ஒரு அஞ்சு டாபிக் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் நியூக்ளியர் பவர் பிளான் செகண்ட் டாபிக் பவுலிங் பாய்லிங் வாட்டர் ரியாக்டர் ப்ரஸ்டேஸ் வாட்டர் ரியாக்டர் தேர்ட் டாபிக் கேண்டூர் ரியாக்டர் ஃபோர்த் டாபிக் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் ஃபார் நியூக்ளியர் பவர் பிளான் ஃபிஃப்த் டாபிக் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அண்ட் ஃபியூஷன் இவ்வளோ அஞ்சு டாபிக் மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கேன் போதும் நியூக்ளியர் பவர் பிளான் அப்படின்னா ஜென்ரலாக நம்ம ஒரு லே அவுட் கண்டிப்பாக போட்டோம்னா லே அவுட் கண்டிப்பாக போட்டுட்டு அதில் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் எந்த பிரின்சிபல் ஒர்க் ஆகுது இதை பொறுத்தவரைக்கும் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் டயக்ராம் கண்டிப்பாக போகணும் ரியாக்டர் கோர் டயக்ராம் அந்த கோர் டயக்ராம் மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க பார்த்துட்டு ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜர் எழுதிட்டு என்னென்ன பொல்யூஷன் மேபி வரலாம் அப்படிங்கிறதான ஒரு டாபிக் வந்து இருக்குது ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக எழுதிங்க அடவுண்ட் ரிசர்ச் ப்ளஸ் அப்ளிகேஷன் ஏதோ ஒரு பவர் பிளான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா பார்த்துருப்பீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டை அது எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி வச்சுட்டு அதோ அந்த டேர்ம் எழுதுனா கூட போதும் கொஞ்சம் இம்ப்ரெசிவ்லாக இருக்கும் செகண்ட் டாபிக் பவுலிங் பாய்லிங் வாட்டர் ரியாக்டர் பாய்லிங் வாட்டர் ரியாக்டர் வந்து பிடபிள்யூ அப்படின் சொல்லுவோம் இது ஒன்றும் இல்லை நியூக்ளியர் ரியாக்டர் தான் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் கோருக்குள்ள டேரெக்டாக நம்ம வந்து வாட்டர் அனுப்பணும் வாட்டர் அனுப்புவோம் வாட்டர் அனுப்பிட்டு வாட்டர் டேரெக்டாக பாயில் ஆகும் அது மாதிரி இருக்கிறது வந்து பாய்லிங் வாட்டர் ரியாக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரெஸ்ரைஸ் வாட்டர் ரியாக்டர் ஒன்றும் கிடையாது அங்கேருந்து நம்ம ஒரு ஹெவி வாட்டர் ஆல்ரெடி கொடுத்துருப்போம் அது சர்க்குலேட் ஆகிட்டா இருக்கும் ஒரு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் வச்சுட்டு நம்ம இங்கிட்டு கூலிங் வாட்டர் கொடுத்துட்டு இருப்போம் அந்த அந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் மூலியமாக ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வாட்டர் வந்து வேப்பர் ஆகிற டெக்னிக் வந்து ப்ரெஷரைஸ்டு வாட்டர் ரியாக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டுமே ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இங்கே வந்து ப்ரெஷரைஸ் வாட்டர் ரியாக்டர் சம் வாட் ப்ரெஷர் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருப்போம் இதான் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இதுவே போதுமானது இந்த டேர்ம் வந்து கண்டி கண்டிப்பாக கரெக்டாக எழுதிருங்க நம்மளால் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் கேண்டூர் ரியாக்டர் வந்து நமக்கு தெரியும் கனடியம் டிடோரியம் யூரே
நமக்கு தெரிஞ்சுக்க அனுப்பிச்சோம் ஒரு டேமில் கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டர் இருக்கும் வாட்டர் மேலேருந்து கீழே வந்து நம்ம நம்ம ரிவருக்கு போவோம் அந்த ரிவருக்கு போகிற இடத்துல நல்ல ஒரு டர்பின் வச்சுட்டு அந்த அங்கே வந்து வர கை கைநடிக்க நினச்சா நம்ம நம்ம தேவைப்படுற பொட்டன்ஷியல் நினச்சா மாற்றிக்கிறோம் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ இதை மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக எழுதிங்க டைக்ராம் வந்து நம்ம போகிற டைக்ராம் தான் ஸோ வந்து பென் ஸ்ட்ரோக் அது மாதிரி சம் வாட் பார்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த பார்ட்ஸை மட்டும் நேமை மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக எழுதுறீங்க போடும் நம்ம ஒரு பெஸ்ட் இம்ப்ரெசிவாக இருக்கணும் ப்ளஸ் வந்து இதோட ப்ரின் ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபிள் என்ன ப்ரின்சிபிள் ஒர்க் ஆகுது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ப்ளஸ் டெஃபினிஷன் கொடுத்துட்டு ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜர் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ப்ளஸ் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அது காம்பனன்ஸில் வந்துடும் ஸோ அடனே டிசன்ட் ஜெரிங்க எழுதிட்டு அந்த லேட் போட்டாட போதும் நம்மளால் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இந்த கொஷனில் செகண்ட் டாபிக் வின் எனர்ஜி பயோ கேஸ் சோலார் தர்மல் இது மூணுமே ஒரு மாதிரி தொடர்ந்து கேட்டே இருக்காங்க மேபி வந்து அடனர்ஜிஸ் ஆகும் இன்ட் எனர்ஜி அது மாதிரி ஸ்மால் ஸ்மால் டாபிக்ஸாக கேட்குறாங்க டூ மார்க்கில் மேபி கேட்கலாம் ஸோ வந்து இதை மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க ஹச்டோ டூ ஃபியூல் செல் ஃபி பெம் ஃபியூல்ஸ் அதே அதே மாதிரி தான் ரிப்ளி ரிப்ளிட்டு கேட்குற ஃபியூல் செல்ஸ் அண்ட் ஹைட்ரோலிட்டி பவர் பிளான் தான் ரிப்ளிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க வேறு எதுவும் தேவை இல்லை லாஸ்ட் டாபிக் டைட்டில் எனர்ஜி டைட்டில் எனர்ஜி வந்து டைல் வந்து நம்ம தெரியும் கடல் அலையிலேருந்து நம்ம க ஒரு எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற டெக்னிக் தான் டைல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வந்து அதுவுமே ஈஸியானது தான் என்னென்ன டைப்பில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் புரிஞ்சுங்க என்னென்ன டைப்ஸில் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் கடலில் கடல் அலையிலேருந்து அப்படிங்கிற அது தெரிஞ்சுச்சுங்க ப்ளஸ் வந்து ஸ்மால் டெஃபினேஷன் என்ன ப்ரின்சிபிள் வந்து நம்ம கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது நம்மளால் அப்படிங்கிறது மட்டும் எழுதுனா விட போதும் நம்மளால் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இந்த யூனிட்ல இந்த யூனிட்ல இது தவிர இந்த நாலு தவிர வேறு பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு தேவை இல்லை இதை மட்டும் பார்த்துங்க கண்டிப்பாக நம்மளால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் கிளியர் பண்ண முடியும் இந்த யூனிட் ஃபிஃப்த் யூனிட்ல இந்த நாலு டாபிக் தான் இது தவிர வேறு கேட்கறப்பே கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்லலாம் ஸோ ரிப்பீடியோ கேட்குற கொஷன் என்ன மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் டாபிக் பவர் டேரிஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ரிப்பீடியோ கேட்டிருக்காங்க ஸோ பவர் டாபிக் செகண்ட் டாபிக் வந்து பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் அண்ட் வேஸ்ட் டிஸ்போசல் மெத்தட்ஸ் ஃபார் நியூக்ளியர் பவர் பிளான் அண்ட் தெர்மல் பவர் பிளான் தேர்ட் டாபிக் ஆப்ரே ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ஆஃப் பவர் பிளான்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் லோட் கோவ்ஸ் இப்போ இது நாலு மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க ஃபஸ்ட் கொஷன் பவர் டேரிஃப் பவர் டேரிஃப் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் மட்டும் கொஞ்சம் எழுதிங்க பவர் டேரிஃப்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம வீட்டில் கரண்ட் பில் கட்டுறோம்ல அதுக்கான சம் ரேட்டிங் வச்சுருக்காங்க இவ்வளோ கரண்ட் யூஸ் பண்ணால் இவ்வளோ ரேட் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி பவர் பிளான் ப்ளஸ் எல்லா கமர்ஷியல் யூசஸ்க்கும் சம் வாட் சேஞ்சஸ் ஆகும் அது பார்த்தினா ஒரு டெஃபினேஷன் தான் பவர் டேரிஃப் ஸோ இதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு எழுதிங்க என்னென்ன டைப்ஸ் மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட் டைப் ஸ்ட்ரைட் லைன் பிளாக் மீட்டர் ஹாப்கின்ஸன் மத்தட் அது மாதிரி சம் வாட் டைப்ஸ் இருக்குது டைபிக்ஸ் டைப் சம்பளம் எழுதிட்டு சம்பாட் கிராஃப் இருக்கும் அந்த கிராஃப் எழுதிட்டு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தா போதும் வேறு எந்த தேவையில்ல இந்த கொஷனை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் கொஷன் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் அண்ட் வேஸ்ட் டிஸ்போசல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பவர் பிளான் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நியூக்ளியர் பவர் பிளான்டும் நம்ம இப்போ பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் கண்டிப்பாக கொடுத்தாணும் தெர்மல் பவர் பிளான் கொடுத்தாணும் அதே மாதிரி வேஸ்ட் டிஸ்போசல் நியூக்ளியர் பவர் பிளான் நியூக்ளியர் வேஸ்ட் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணியாகணும் தெர்மல் பவர் பிளான்ல ஆஷ் கண்டிப்பாக டிஸ்போஸ் பண்ணியாகணும் இது மாதிரி சம்வாட் டெக்னிக்ஸ் என்ன டெக்னிக்ஸ் வச்சு நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற கொஷன் தான் அது தேர்ட் டாபிக் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டாபிக் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ஆஃப் பவர் பிளான் ஒரு பவர் பிளான் ரன் ஆகுன்னா என்னென்ன ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் தேவைப்படுது ஏன்னா அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண என்னென்ன காஸ்ட் தேவைப்படுது கேபிட்டல் காஸ்ட் அது மாதிரி கொஸ்ட் கொஸ்டின் தான் இது எக்கனாமிக் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் ஸோ இதுவுமே கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க என்னென்ன பேரமெட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் பவர் பிளான்ல அப்படிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்ட் தான் அது ஸோ இது தெளிவாக பார்த்துட்டா போதும் நம்மளால் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஃபோர்த் ஒன் லோட் கவுஸ் லோட் கவுஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் லோட் கவுஸ் பேஸ் பண்ணி சம் வாட் டைப்ஸ் இருக்குது ரெசிடென்ஷியல் லோட் கவ் கமர்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்ட்ரீட் ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் அர்பன் ட்ராக்ஷன் அது மாதிரி சம் வாட் இருக்குது ரெசிடென்ஷியல் கோ அது மாதிரி கோவ் இருக்குது அந்த கோவை மட்டும் கொஞ்சம் டைக்ராம் கிராஃப் கிராஃபிக்கல் ரெப்பர்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தா போதும் வேறு எந்த தேவையில்ல இந்த கொஷனை ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் இந்த யூனிட் இது தவிர வேறு கேட்குறதான வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மி இந்த நாலு டாபிக் மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க யூனிட் இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இது தவிர வேறு கேட்குறதான வாய்ப்பு கிடையாது பாப்புலர் மாதிரி கொஞ்சம் தீரியான பேப்பர்ஸ்க்கு வந்து